突然想起你，在这空空房间里，思念太细，在我们曾经的梦里，来不及说。青春是美好的，但我们在青春时总是做错了很多事情。神断了系不上，那，你蛋糕掉地上就坏了。这样吧，我帮你抱着蛋糕，你骑自行车带我。我带着你又能怎么着？我助人为乐，你怎么一点同情心都没有啊？哎呀，我一下怎么了？你，哎呀，我怎么这样了？你打我一下！这几步用得着带吗？啊！你打我一下！哎，哎，哦，爸，站住！站住！别过来！别过来！往后退！往后退！你冷静点，先把刀放下。往后退，往后退，往后退，往往后退。你冷静点，先把刀放下。我也是受骗的，我也是受骗的。发生这种事儿，我也不知道。华建平，先把刀放下，所有的问题都会解决的。你不要胡来。都说这钱能生钱，钱能生钱。第一开始，真是按点反的，十六个亿呢。都是厂里的人，我也想让他们共同富裕。反正这种事儿我也不知道啊。上。别，后退，后退！别过来！干什么？别过来！你先冷静，把刀放下。快点，爸，快跑！哎，快跑！站住！站住！你站住！后退！上！走吧，小雨。你说你这孩子，你
你怎么也跟着瞎闹啊？他爸是非法集资，那是挺严重的事儿呢。瞎说什么呀？小雨一孩子，他懂个屁呀、啊！什么叫不分辨是非啊？你说冷不丁的穿着一大老爷们儿来，谁能反应那么清楚啊？啊？那警察说话我都不爱听。真是的，这临考临考的吧，还出这么点档子事儿。陈宇，陈宇。谁啊？出大事儿了，沈宇！一大波人，一大波人要赌华伟林，都是厂子里那波被卷了钱的，说是老子跑了，就拿儿子开刀，让他参加不了高考。进去，进去！啊、你考什么试啊？今天？别想考试了。今天就别想进去、啊。考什么试呢、啊？小子，走！毁了我们，我进去毁了你。你老爸卷钱跑了，你还想什么上什么大学你？你快点别让进去！干嘛呀？门都没有，快进去！别让进去！你们干嘛呀？干嘛呀？你别让进去！哎，沈宇，啊，沈宇，啊，没事吧？哎呀，沈宇，哎呀，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇，沈宇
，这不，省厅今天来函了，嗯，对这起集资案是要重点抓的。这个华建平也是，他在这个案子里边也就是个小角色，你说他跑什么？切祖宫地别虫，搁一块能没味吗？再说了，这是药膳，疗伤用的，谁让你下嘴了？啊！你一大早忙忙叨叨，那哎，合着你就是给华为林炖的呀？他知道我不会做饭，得温暖吧？家庭变故，万念俱灰的他，知道这个世界上还有我在关心他，是不是心情会好一点？一会儿我们把这个放到他们家餐桌上，他回来就能看见了。嗯，走人。家里钥匙了，啊？哦，不是，嗯，那个，嗯，你手怎么了？没事。我看看。不关你的事。我看看，我看看。怎么弄的？陈宇，你那保温盒里装的什么呀？行了行了，我们还有事呢，赶紧回去吧。你这个疼不疼啊？跟你没关系。华伟林，你烫个烟疤有什么可牛哄哄的？你当谁不敢啊？你一个女孩子家起什么哄呀？起哄怎么了？有本事你告诉我，我要敢烫这个的话，怎么算？你要怎么样怎么样，随便你行吗？你说的啊！我要敢烫烟疤的话，以后你就得跟我混，每天骑自行车带我兜风。回家，回家。大姐。
小薇，你又作什么妖？你在这儿？我看见你车，我就赶紧追，我同学，我同学他要出事儿了。想干什么？啊，都要放下，放下！你们两个把人放开，放开！不是你们谁呀、啊？我们的事儿你们管得着吗？我是云警市政法委书记顾劲松。你说这事儿我管着管不着？都听见没？给我放下！是他们先动的手，你自己回头看看。你们这乌泱泱一大帮人，他们就四个人，你说话过脑子了吗？是他们先要打的我，小平头，我认识你。你是厂子里边出了名挂了号的刺头。那天带人去考场劫人的是不是你啊？是我说，你怎么老盯着我呢？华建平卷了我们大家伙的钱，你怎么不管呢？华建平非法集资，我依法处理的，关他儿子什么事儿啊？我告诉你，那天你带人去考场打人，害得人家不能高考，对方追究起来，你就够叛逆。还都围着干什么呀？都等着挨抓呢是吧？啊别没良心啊！你板着一张臭脸给谁看呢？我的事是让你爸帮忙出头啊！要不是他，你们早就被打残了。咱俩这样让你爸知道不好。咱俩怎样了？怕我爸知道？我就看不上你这劲儿，牛哄哄的跟谁装呢？你跟真流氓干过仗吗？啊？就你那一帮歪瓜裂枣的朋友。四眼体育不合格，黄毛推个铅球就能砸到脚，老纪顶多也就能考个一百来分，还敢报清华？一帮子歪瓜裂枣能盯上用啊？小薇，你别挤兑我兄弟，我还挤兑你呢！能划来几笔破画就鼻孔朝天，谁谁都看不上啊！不就是看过几张光身子的画吗？了不起呀，高人一等似的。你画过真的吗？你？谁没画过呀？画给我看，一般般
你干嘛啦？上厕所呢，待会再画。经过深思熟虑，我认为想要搞定华为林，就一定要不惜自毁形象，打入他的团伙线。第一步是外形，要做到跟他相同的叛逆气质。看到没？刻的是英文，有亮点吧？嗯。第二步才是大招。哎。哎，别别，沈沈宇，你别你别来劲啊！我我我去图书馆查过的，烟头算明火，中心部位有八百到九百度，卷纸边缘也有二三百度呢，很疼的。我就烫烫一下试试吗？你这个不对，吹吹牛得了。吓的，至于吗？出来吧。服不服？还说咱俩是同伙呢，口是心非。你到底想怎么样？救了你两次，不谢我呀？谢谢。光用嘴巴说呀。我要你用实际行动报答我，什么意思呀？让我不，我要坐在你的自行车后头，你带我兜风。哎呀，其实也没什么了不起嘛，哭的跟个老过一样。你烫下试试啊！行行行行行。那好像疤就是小流氓了，万一被你爸发现怎么办啊？总不能老穿长袖挡着吧？买个护腕带呗，那种毛巾的那种啊，还挺好看的呢。就是一倒霉催的。嘿嘿嘿，这会儿你还笑得出来？爱一个人，本来就是好痛楚、好刺骨的感觉。琼瑶已经过时了，姐姐。华为人要看到我这胳膊，绝对吓尿了。你贱不贱呢？就为了坐他自行车，什么事儿都干得出来。你不懂，这叫高手与高手的对决。什么意思啊？高手之间武功都差不多，想要征服对手，靠的就是气势。
爱情不是人生的唯一，未来还要辉煌灿烂呢，是吧？你先下来行不行？神宇，你别这样。从物种角度讲，雄性动物本就是多重关系的。你看动物世界里那公狮子，好多母狮子。神宇。跳河是最蠢的自杀方式了，枪好久才死得掉呢。谁说我要自杀了？我现在要去喝烧酒，很烈的那种。陪不陪我？你干的哪件坏事？我没陪你。生哎，他顾小薇干什么？声音轻点儿，你再被别人听见。不是我这头了是吧？别别别别！顾小薇就不是好东西，凭什么？凭什么顾小薇可以坐花尾林车上？那他肯定是有手段了，再加上华为林意志不坚定。说什么？我碎嘴，我该死。我掉以轻心了。大姐啊，那个张阿姨看你有一天穿一破裤子上去，怎么回事儿？什么呀？穿一裤子破挺大洞，裤里头都露出来。还整什么呀？那叫潮流。什么潮流？我跟你说啊，你可别缺上班，你知道吗？不会。哎，你什么时候买这么一个呀？不是我的，我没买过这个。哎，那在小雨房间发现。啥的，他那天非要在我房间里显摆这个，丢了吧？爸，哪找着了呀？我们找半天都没找着，在你房间找着了呀？哦，一会儿我就把它还给他。哎呀，你说这叶霞也是啊，买这么一大件儿啊，好看吗？粗鲁吧唧的，还还还刻点外国字儿 ，S E X。S E X，S E X， 嗯，就是玩儿的，没什么。你跟月霞，你们好朋友是吧？这个将来大学还是同学，你们要互相监督，把学习搞上去，知道吧？嗯，别学生活那套，听没有？不会的。啊！那打肉的天来这么干嘛？来，来，嗨！信不信？钱要是要不回来，老子就去放火去。
你就招他们，我活腻歪了，怎么着吧？你这跟谁叫板呢？要不我正巧看到你怎么办？疯了。我跟你说啊，如果那个包裹不在了，就说明你爸已经来过了。可万一被人发现，也会被拿走的呀。你可真没经验，要是你爸拿走的，怎么也得留个字条啥的呀。我坐我爸车里，照见过他们两眼。这里已经暴露了，咱们千万别露出马脚，就装作是来玩的。带我去你家吧。沈宇说怪话了，咱俩让他不高兴啊。华伟林，我最郁闷的就是，小学没能在一起，等初中再分到一起的时候，你就不怎么理人了。有本事你就谁都别理呀、啊！小时候咱俩那么好，等再分到一起的时候，连句话都说不上，你有意思吗你、啊？我告诉你，我已经想过了，我就要定你了，我管你上不上大学呢。等暑假过完之后，要么你来省里复读，要么我留云锦再考一次，免得人家说我保送是凭关系。反正我都已经不绷着了，我已经倒追了，你就得是我的。不是车坏了吧？哼，是怕他看见你在我不高兴，对吧？还不过来追我呀？妈，这个是不是你藏的？你怎么拿了？那边很多便衣的。我哪怕什么，我也没犯事儿。走到那边，我有话要跟你讲。混蛋！华伟林。我是偷偷过来的，你哥他不让来。我知道，你爸，也就是想跟咱们再见一面。他开了口，我也不好不管。毕竟夫妻一场嘛。我在电话里跟他约好了，就在葛滩桥下那个小棚子里。那是我们维修班放杂物的，平时也没什么人去。咱们就星期三下午在那儿见吧。好了，那我先走了，你赶紧去追那姑娘吧。妈，没事，自己人。对，是自己人。
，自己人。啊，啊，阿姨知道你们俩一直都挺好的。啊，其实我们就是想跟他爸再见一面。这趟见了，下一次还不知道什么时候才能见呢。所以今天这事儿，不要跟其他人说好吗？阿姨，您放心，我不会说的，任何人都不说，我保证。好，真好。妈，我回来了。爸，回来了。啊，我妈呢？她去哪儿了？蹦擦擦去了。我呀，啊，爸想跟你谈谈，就咱们两个，好吗？不会吧？你应该不会又要做什么报告了，臭丫头。谈吧。跟爸爸说实话。嗯。是不是跟华伟林交往了？嗯。爸没别的意思。闺女大了，有她的自由。爸爸只是作为过来人，你的父亲，跟你提一些建议。咱们先不说爱情，咱们就说这两个人要好。这两个人要好，就得一起面对共同的问题。现在，华伟林的父亲华建平，跑了很长时间了，再这么跑下去，问题很严重啊，会对华伟林有很坏的影响。这些。你可都得有心理准备啊！爸，再把话说白些吧。这个华建平投案越晚，小平头那些受害的群众，他们的激愤情绪就会越来越深，没地方发泄，就会冲华为林来。爸爸能压住一次，但是未必能压住所有，因为毕竟司法部门没有给他们一个交代，这心里边没有底的、啊。哎呀，这个华建平也是，那堂堂一个工程师，怎么能就这么愚蠢？跑什么吗？本来没多大事儿，这一跑，复杂了。他爸真没多大点事儿啊。这桩非法集资的案子，他也是受骗者呀。他是好心，想带着厂里的人一起发家致富。结果呢？这上家把钱一卷，他栽进去了。嗯，愚蠢！他主观上没有犯罪意愿嘛，性质是不一样的嘛。哎，小薇啊，小薇，你是不是知道些什么事儿？啊？没有。你要是知道些什么事儿，可跟爸爸说呀，啊，爸爸可是为他们爷俩好，是在帮他们，你懂吗？参考《孙子兵法》之后，我成型了一套周密的计划。这套计划的标题叫“借刀杀人”。顾小薇是体育生，硬碰硬格斗肯定不行，必须智取。我的策略是。先藏于暗处，把顾小薇和华伟林的关系放风出去，挑起其他女生的嫉妒，然后捏造谣言，就说顾小薇在华伟林面前把那些女生都羞辱了个遍。只要引起众怒，群情激愤，哼哼哼哼，他就死定了。我不要。哎哎，是你让我做方案的，我改变主意了。我觉得用谋略干掉顾小薇不值钱，我要跟他单挑。顾小薇，我要跟你单挑。有个
地方，总在心里珍藏。那么久远，却无法遗忘。有段时光，总忍不住回望。心上的人儿，不知在谁身旁。在心中绽放，那么甜蜜，还带着感伤。梦中的人儿，是否擦去泪光？青春的激情，融化所有悲伤。在心中绽放，那么甜蜜，还带着感伤。梦中的人儿，是否擦去泪光？青春的激情，融化所有悲伤。